हेलो एवरीवन वेलकम टू द सैम दैट इज अ स्टडी आर्ट मोटिवेशन एंड एजुकेशन सो इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ नंबर ऑफ द टूथ यानी कि हम डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द टूथ इसमें हम सिर्फ तीन चीजें पढ़ते हैं सो फर्स्ट इज एनोडोन्शिया सेकेंड इज सुपर न्यूमररी टूथ एंड थर्ड इज डेसीडियस एंड पोस्ट परमानेंट टूथ ओके तो ये तीन चीजें हम तीन चीजें पढ़ेंगे सो कमिंग टू फर्स्ट एनोडोन्शिया यानी कि एनोडोन्शिया तो डोंशिया तो आपका टूथ हो गया अगर इसके आगे अगर हम ए लगा देते हैं तो एनोडोन्शिया में इट मीन्स कि जो टूथ जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है ठीक है नेक्स्ट इज सुपर न्यूमररी टूथ तो सुपर न्यूमररी टूथ यानी कि कोई एक्स्ट्रा टूथ है प्रेजेंट है एंड प्री डेसिडियस यानी कि जो बर्थ के टाइम पर टूथ टूथ प्रेजेंट है उस कंडीशन को कहते हैं एंड पोस्ट परमानेंट टूथ यानी कि थर्ड डेंटिशन को कहते हैं ओके ये था ऊपर ऊपर से जो जो बता दिया मैंने अब हम आएंगे एनोडोन्शिया के मेन टॉपिक पर जो आज के वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं दैट इज एनोडोन्शिया सो इट मीन्स कॉन्जेनाइटली एबसेंस ऑफ टूथ ओके अगर इसका इटियोलॉजी देखें तो इट इज हेरिडिटरी एक्ट्रोडर्मल डिस्प्लेजिया की वजह से हो सकता है ये बहुत सारी डिसीजेस की वजह से हो सकता है तो उसमें कुछ डिसीजेस जो शेफर्स में मेंशन की गई हुई है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है फर्स्ट इज हेरिडिटरी एक्ट्रोडर्मल डिस्प्लेजिया क्लेडो क्रेनियल डिस्प्लेजिया क्रेनियो फेशियल डायोस्टोसिस क्लेफ्ट लेप एंड क्लेफ्ट पैलेट जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है समटाइम्स एक्सरे रेडिएशन क्यों क्योंकि एक्सरे रेडिएशन की वजह से हमारा जो टूथ है ना जो उसका जो ब्लड सप्लाई आपको पता है सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई टूथ को होता है सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है यानी कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और अगर सेंसिटिव है दैट मीन्स कि अगर एक्सरे रेडिएशन आपने पढ़ाई है कि एक्सरे रेडिएशन की वजह से कैंसर होने की भी चांसेस होते हैं सो इट इज वेरी यू नो डेंजरस नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन अगर हम क्लासिफिकेशन पर आए तो देर आर थ्री टाइप्स फर्स्ट इज ट्रू एनोडोन्शिया ट्रू अगेन डिवाइडेड इनटू टोटल और टोटल एनोडोन्शिया जिसको हम ऑलिगोडोन्शिया भी बोलते हैं नेक्स्ट इज पार्शियल एनोडोन्शिया जिसे हम हाइपोडोन्शिया भी बोलते हैं देन वी हैव फॉल्स एनोडोन्शिया एंड सूडो एनोडोन्शिया ओके ट्रू एनोडोन्शिया में ये जो टोटल एनोडोन्शिया इट मीन्स कंप्लीट एब्सेंस है प्राइमरी और परमानेंट टूथ बोथ का ठीक है एंड पार्शियल में अगर हम कहें तो एक या एक से ज्यादा टूथ मिसिंग है उसको हम पार्शियल एनोडोन्शिया कहते हैं और हाइपोडोन्शिया कहते हैं नाउ फॉल्स एनोडोन्शिया में क्या होता है ना फॉल्स एनोडोन्शिया में यह होता है कि आपने कोई टूथ एक्सट्रैक्ट कराया है जिसकी वजह से वो एनोडोन्शिया आपको दिख रहा है ठीक है आपने कोई एक टूथ एक्सट्रैक्ट करा दिया यानी कि एक टूथ मिसिंग है यानी कि वो वो नेचुरली नहीं है ऐसा नहीं है कि वो इरप्ट ही नहीं हुआ अगर वो नेचुरली होता तो उसको हम पार्शियल एनोडोन्शिया में रखते लेकिन आपने उसे एक्सट्रैक्ट कराया है दैट्स वाई इट इज ऑन फॉल्स एनोडोन्शिया ओके नाउ इन सूडो एनोडोन्शिया में क्या होता है मल्टीपल अनरप्टेड टूथ होते हैं ठीक है नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर क्लिनिकल फीचर में क्या होता है ये सबसे ज्यादा फीमेल्स में देखा जाता है मेनली मोंगोलाइड एंसेस्टर एंसेस्टर्स में देखा जाता है नाउ एब्सेंस कैन बी यूनिलेटरल और बायोलेटरल टू ट्रू एनोडोन्शिया में कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि कॉमनली मिसिंग टूथ कौन कौन से होते हैं सबसे पहले तो थर्ड मोलर ठीक है ये तो बिल्कुल मस्ट बिल्कुल कॉमन चीज है सबको पता होता है कि थर्ड मोलर एब्सेंट होता ही है अगर आपको भी अगर थर्ड मोलर अभी तक आया नहीं है और आता भी है तो हमें उसे एक्सट्रेक्ट कराना पड़ता है क्योंकि वो बहुत दर्द करता है ठीक है तो अगर थर्ड मोलर है तो वो नहीं होता अक्कलदार ठीक है तो अगर थर्ड मोलर तो सभी में मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस में एब्सेंट होता है सो so, uh, हम ये कह सकते हैं कि सभी को पार्शियल एनोडोन्शिया है नाउ कमिंग फर्स्ट इज थर्ड मोलर सबसे पहले आपके दिमाग में वही आना चाहिए सेकंड इज मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर एंड थर्ड इज मैक्सिलरी या मैंडिब्यूलर सेकेंड प्रीमोलर नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वाला जो है ना ये वाला ये मैग्जिलरी और मैंडिब्यूलर सेकेंड प्रीमोलर ये आपसे पूछा गया है नीट के एग्जाम में नीट पीजी के एग्जाम में आज ही मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रही थी तो मुझे उसमें ये देखने को ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था एंड मैं एंड आई वाज लाइक थर्ड मोलर होता है देन उसमें थर्ड मोलर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था देन आई गॉट कन्फ्यूज मैंने पढ़ा भी नहीं था एनोडोन्शिया अच्छे से तो फिर आज मैंने एनोडोन्शिया अच्छे से पढ़ा एंड देन आई गॉट टू नो कि ऐसा है तो ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना फॉल्स एनोडोन्शिया एंड सुडो एनोडोन्शिया मैंने बताई दिया फॉल्स एनोडोन्शिया ड्यू टू एक्सट्रेक्शन और सुडो एनोडोन्शिया मल्टीपल अनरप्टेड टूथ की वजह से होगा नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में आप इसमें ऑर्थोडोटिक ट्रीटमेंट करा सकते हो और रेस्टोरेशन और प्रोसेस करा सकते हो एंड दिस इज ऑल अबाउट एनोडोन्शिया नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे सुपर न्यूमररी टूथ को ओके सुपर न्यूमररी टूथ इज 
क्वाइट लेंदी सो हो सकता है कि मैं आपसे प्री डेस्टिजियर्स या परमानेंट हूं जैसा भी होगा अपन उसे डिस्कस कर लेंगे सो दिस इज इट टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग